estudo na área de escatologia, é, já tendo analisado essa escola preterista, né? Ou, como é colocado aqui, escola realizada ou preterista, certo? Escola realizada ou preterista. Aí no quadro é, mesclamos a escola histórico-preterista, colocando a questão da análise da escola da análise histórica, né, a análise histórica da escatologia, como entendendo que a, aquele conteúdo da escatologia foi se realizando ao longo da história e talvez há, haja algo ainda a se realizar, mas não muito. E a escola preterista enfatizando que a questão escatológica está toda realizada. Inclusive, num plano geral, a escola preterista entendendo que a grande tribulação pode ser visualizada no contexto da grande destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. É, tivemos tanto no ano 70 quanto no ano 135, se não me engano, com a revolta de, de Barcoba, tá certo? Os dois períodos aí de, é, de grande destruição infringida a Israel e isso podendo ser visualizado como um período de grande tribulação. Após isso, é, o grande crescimento da igreja, né, a propagação do evangelho, o estabelecimento da igreja como o milênio, sendo entendido como uma tipificação do milênio. Então, na verdade, o autor bíblico, usando de linguagens é, alegóricas, usando de linguagens figuradas, falando de eventos históricos. Então, o preterista lê o Apocalipse, entendendo que o autor usa de linguagens figuradas para se referir a eventos históricos que aconteceram já e que estão localizados no passado. Então, o que havia de escatológico na realidade era aquilo que estava enquadrado nas profecias do Antigo Testamento. E o ponto de vista histórico, olhando para essas profecias, não como vaticinadas, tá certo? como é, previsões do futuro, né? como inspiradas por Deus e sendo, estando na qualidade de previsões do futuro, mas somente como descrições de fatos, como se o profeta fosse, na verdade, um jornalista da Antiguidade, tá certo? que reúne fatos, e aí, por exemplo, o livro de Isaías, sendo na verdade o nome Isaías como o nome de uma agência de informações e tendo diversas pessoas trabalhando, recolhendo informações ao longo da história e atribuindo ao personagem Isaías. Tá certo? Então, sendo, por exemplo, o livro de Isaías, constitu... o livro de Isaías constituído de diversos... diversas informações colhidas ao longo do tempo. E assim com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, tá certo? E o Antigo Testamento como escatológico, como uma, uma previsão para o futuro, e o Novo Testamento como a, a visualização dessas antigas previsões. Mas tanto na questão do histórico quanto do preterista, e principalmente do preterista, tudo realizado. A questão do histórico é, deixando ainda a possibilidade de alguma realização, mas o preterista como tudo realizado, é, já no passado, tá certo? Já no, durante a época do estabelecimento da igreja. Inclusive o ponto de vista de que a época da, institu institu a época da institucionalização, tá? Da institucionalização da igreja por Constantino, sendo vista inclusive como a possível descrição do novo céus e nova terra. Ok? Então temos aí abordagens diferentes de diferentes escolas que lançam seus pontos de vista. É sobre o escopo da escatologia. E aí passamos adiante, então, com a figura agora de Rudolf Bultmann, tá certo? Rudolf Bultmann e a chamada escatologia existencial. Escatologia existencial. A escatologia existencial tem como seu protagonista maior o escritor Rudolf Bultmann, de mil, que viveu entre 1884 e 1976. Ele construiu sua escatologia dentro dos quadrantes da filosofia existencialista. Mas o que vem a ser filosofia existencialista? E a gente recorre aqui a um outro material, o Dicionário Teológico de Claudio Honor. Tá certo? Dicionário Teológico de Claudio Honor Corrêa de Andrade, da CPAD. Na página... Na página 180, tem aqui o um verbete é, tratando de existencialismo, do latim existentia, mais ismo, movimento filosófico que sublima a existência em detrimento da essência, tá? Sublima a existência em detrimento da, da essência, Sur, é, surgido do pensamento que precedeu a Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra. 
É, seus expositores passaram a considerar que, tendo em vista a urgência daqueles tempos e a brevidade da vida, o ser humano não deve preocupar-se com questões metafísicas, colocando aí é, em segundo plano as questões metafísicas, mas tirar o máximo proveito da existência. É uma espécie de epicurismo doentio e pessimista. Então veja só que todas as ideias, né, em campo teológico, filosófico, elas não morrem totalmente. Né? Veja, no campo teológico, o Ari, é, Ariano defendeu tanto aquele ponto de vista sobre a Cristologia, de que Jesus era apenas um homem, Jesus não é Deus, né? de que Jesus nasceu no tempo e no espaço, e que não existia antes daquele evento, do seu nascimento. De, é, discutiu tanto essas questões, e a igreja batalhou tanto contra isso, alguns concílios né, para virar a mesa, para é, anular essa, esse ponto de vista ariano. E quando pensa-se que isso desapareceu da face da terra, surgem aí os TJs e ressuscitam esse morto e carregam esse morto para todo lado. E dizem que Jesus não é Deus, é, alteram a Bíblia, é, adulteram né, as suas Bíblias com alterações... É, absurdas do texto original é, coloca um colchete para todo lado, insere ideias estranhas ao texto né, como, por exemplo, colocam ele como é, um Deus, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, entre colchetes logo tornando-os politeístas porque a, existe Deus Jeová, na concepção deles e existe esse tal desse um Deus que eles inventaram, que colocaram isso para Jesus tudo para poder fazer com que a Bíblia se adeque à sua teologia. É o que então vemos aí no campo da filosofia, o existencialismo ressuscita epícoro, só que de forma piorada, bastante mais, é, de uma forma mais desesperada. Né? Uma teologia que na verdade foi impulsionada, foi motivada pelos eventos da época, ela nasce associada aos trágicos eventos da época, eles estavam aí no interregno entre a primeira e a segunda guerras mundiais, que foram com certeza eventos catastróficos, né? que causaram alterações escatológicas sérias, como por exemplo o pós-milenismo, ele fracassa nessa época, o pós-milenismo que foi muito forte, nessa época ele vai a um período de muita baixa, porque os conceitos defendidos por eles acabaram que contraditados pelo status quo do momento, né? da situação de miséria da, da primeira e segunda guerra mundial. Tá certo? Então temos aí como interfere a situação geopolítica, como interfere na, nos pensamentos acerca de escatologia. E aí vemos aqui na questão da filosofia, uma espécie de epicurismo doentio e pessimista. O maior expoente do existencialismo foi o escritor francês Jean-Paul Sartre, que em tudo procurou manter-se de acordo com essa filosofia. Tal coerência levou, inclusive, a renunciar o prêmio Nobel de literatura. Vemos aí o personagem... João Paul Sartre, que é uma das figuras representativas dessa filosofia existencialista, e essa filosofia existencialista, na, na sua abordagem, como enfatiza a questão, o próprio nome, né, a questão da existência em detrimento da essência, tá certo? E, inclusive a marginalização da prioridade sobre questões metafísicas, né, sobre elaborações metafísicas. E isso interfere na teologia e um dos canais de interferência na teologia é Rudolf Bultmann, que de certa forma estava associado a essa filosofia existencialista e traz isso para dentro da análise teológica que ele faz. E essa análise teológica, não só somente sobre a questão da escatologia, mas sobre a questão da Bíblia num todo. Tá certo? Então a forma como ele aborda a Bíblia é motivada por essa... É, referenciado por essa filosofia existencialista e ele implementa a sua análise bíblica colocando a Bíblia como uma, uma coleção de mitos e a demitologização desses mitos bíblicos, conforme o conceito dele, vai nos colocar em contato com aquilo que há de importante na Bíblia, que são os seus referenciais. E aí aproxima-se até das escolas, da escola liberal, conforme já foi abordado. As questões éticas e morais que são de fato relevantes e que sendo aplicadas à vida do cidadão, à vida do homem, da mulher, vão ser um referencial para este ou para esta. Vão ser... Então o que importa da Bíblia não é, é interpretações literais, o que importa é a alegorização, a demitologização, como ele coloca, e os referenciais éticos e morais que serão aplicados à vida das pessoas. Tá certo? Que, tendo sido, é... que tem sido de muitas maneiras 
a principal filosofia do século XX, a filosofia existencialista, tá? Ao observar o Novo Testamento através de uma cosmovisão, Bultmann entendeu que a sua natureza, é, entendeu que em sua natureza, uma boa parte é puramente mítica. Certo? Uma boa parte é puramente mítica. Principalmente narrativa de milagre e de profecias. Principalmente narrativas de milagres e de profecias. Porque não se adequam ao conceito existencialista. Dentre é, as afirmativas do conceito existencialista, o antissobrenaturalismo. Tá certo? O antissobrenaturalismo. Então, o que, tudo que é sobrenatural é encarado como fora do plano existencial. Tá certo? Da possibilidade de análises humanas. Então, aquilo que o homem não consegue provar em laboratório, de uma forma empírica, para ele não existe. Então, esse conceito a priori já condiciona a sua análise a esse ponto de vista. Então, se a priori já definiu que não existe o sobrenatural, tudo aquilo que trata do sobrenatural, necessariamente para ele, é, terá que ser encarado de uma, de uma outra forma, não literal. Terá que ser encarado de uma forma, por exemplo, mitológica. Ele apela para o mito. Se eu não posso colocar isso dentro de um plano, de um plano da realidade, da literalidade, ele, eu vou colocar isso dentro de um plano, de, um plano mitológico. E dentro, de, dentro desse plano, esse plano mitológico, ele propõe a demitologização, ou seja, a reinterpretação daquelas afirmativas para que possam ser adequadas à realidade humana dentro da perspectiva existencialista. Okay? Então ele adapta a Bíblia aos seus interesses. Ele tosse aquilo que a Bíblia coloca como algo é, real, algo literal, ele vai fazer a leitura a partir do seu pressuposto, a partir do seu pressuposto, influenciado por essa, esse movimento filosófico. Por mito, ele se referia à descrição de realidades do outro mundo em linguagem figurada, extraída deste mundo. Para ele, os autores do Novo Testamento entendiam que a total realidade da criação era como um universo em três andares. O andar superior é o céu, morada de Deus e dos anjos. O andar do meio é a terra, habitada por seres humanos. Finalmente, o andar inferior é o inferno, quartel general de Satanás e dos demônios e seus, seus agentes. Mesmo na terra, nem tudo é resultado de forças puramente naturais. Poderes sobrenaturais intervêm no fluxo natural dos eventos. Os milagres ocorrem com considerável frequência. Os maus espíritos podem tomar posse do homem, causando doenças. Deus ou Satanás pode inspirar os pensamentos do homem e guiar suas ações. Eles podem receber visões de origem divina. É, para Bultmann, a escatologia era algo idêntico a uma parábola. Veja só é, de que ponto de vista ele encara a questão do texto escatológico. Ele fala o texto escatológico é, é equiparado a uma parábola. Então, ele vai fazer a leitura de escatologia a partir deste, deste ponto de vista.